അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് തികച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആറ് മാസം കൊണ്ട് നൂറ് എപ്പിസോഡ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം അതുപോലെ നല്ല കമൻസ് ഇടുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനല് സ്ഥിരം കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ അധികം അതിനിപ്പോ കമൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാമാണ് ഇത്രയും വീഡിയോസ് ഒരാറ് മാസം കൊണ്ട് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഏക പ്രചോദനം അതാണ് വേറെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്തു പോയാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ വീഡിയോ ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ അത് പറയുക തന്നെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ മണിക്കൂറുകളും നമ്മൾ രാത്രിയിലും ഉറക്കത്തിലും പകലും എല്ലാം ഇതിന്റെ കടന്റുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെയൊക്കെ മുഴുവൻ കാണുക കുറച്ച് വാച്ച് ടൈമും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താനുണ്ട് അപ്പോ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ വിറകടുപ്പി വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പായസമാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ഹോംസ് ബൈ അഖില ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം ഒപ്പം കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ കൂടി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നമുക്ക് സപ്ലൈകോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട് പോലും കാണില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോ ചാടിയെടുത്തോ ഒന്നര കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിന്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്നാം പാല് ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കുക രണ്ട് വിസിലാണ് ഇതിന് സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ മൂന്നാം പാല് ചേർത്ത് വേവിക്കുമ്പോൾ ആ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിന് തന്നെ തനതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ശർക്കര പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ മൂന്നാം പാൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയണ്ട എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പോയാലും സാരയില്ല മൂന്നാം പാൽ എടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇവിടെ ശർക്കര ബോൾസ് ആയിട്ടാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടര ബോൾസ് ശർക്കര മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ ശർക്കര എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചെടുക്കുക അധികം നേരം തിളയ്ക്കണമെന്നില്ല കട്ട ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ശർക്കരയൊന്ന് ചെറുതായി ആറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കരട് കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ ഒരു ആറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയ്യിൽ വറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം തേങ്ങാ കൊത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇതുപോലെ കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമേലത്തെ കറുപ്പുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ചിരണ്ടി കളയുന്നതാണ് നല്ലത് തേങ്ങാ കൊത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നട്ട്സ് ഉണ്ട് കിസ്മിസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇത് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പുറത്ത് കുക്കറ് രണ്ട് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല നാടൻ നെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഒന്ന് വറുത്തിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കോരിയെടുക്കണം അധികം ഡാർക്ക് കളർ ആകുമ്പോൾ പായസത്തിനൊരു ലുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ കോരിയെടുക്കുക നട്ട്സും എല്ലാം പാകത്തിന് തന്നെ കോരിയെടുക്കാം കിസ്മിസ് വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വീർത്ത് വരുന്ന ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പായസത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നട്ട്സും ഉണക്ക മുന്തിരിയും ഒക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് കോരിയെടുക്കുക അത് കറക്റ്റ് ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാ
എന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് നൂൽപ്പരുവമായി പോകും അപ്പൊ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് നെയ്യിൽ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നുറുക്കു ഗോതമ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മുടെ ശർക്കരയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇനി അത് നൂൽപ്പരുവം ആവില്ല കാരണം ശർക്കരയിലേക്ക് നുറുക്കു ഗോതമ്പ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അത് വീണയായി പോവില്ല രണ്ട് തേങ്ങയുടെ പാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാം പാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും മൂന്ന് കപ്പ് നമ്മൾ നുറുക്കു ഗോതമ്പിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കി ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുക ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാം പാൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മൂന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കിടക്കുകയാണ് മൂന്നാം പാൽ ചേർത്തത് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വിറകടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി സമയം മതി നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ ശർക്കരപ്പാനി എന്തോരം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മൂന്നാം പാലും വറ്റി വരണം ആ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ടാം പാൽ ഒരു ഏഴ് കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറുത്ത നിറമുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ പായസത്തിന് നല്ല നിറമായിരിക്കും അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതുണ്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക പൊടിയുണ്ട് അത് ഈ രണ്ടാം പാലൊന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴേ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല രുചിയും മണവും ഇപ്പോഴേ വരും അപ്പോൾ പകുതി മാത്രം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി മാറ്റി വെക്കുക ചൂടായോ രണ്ടാം പാലിനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്പം ശ്രമകരമായ ഒരു പണിയാണ് എങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ അരികിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയും ഒക്കെ ഒന്ന് വടിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ബോർ അടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാം പാൽ വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പീഡിലാണ് അത് കാരണം ഈ ഒരു സമയം നമുക്കിതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൂന്ന് കപ്പുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കാവണ്ട കാരണം ഇത് ഉരുളിയിലായത് കൊണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നോണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുറുകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തീ ശരിക്കും കുറയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് തുടരെ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇനി ചെറിയൊരു തിള വന്നാൽ മതി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു തിളക്കായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു തിള എന്താ വന്നിരിക്കുന്നു ദ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നട്ട്സ് കിസ്മിസ് തേങ്ങ കൊത്ത് വറുത്തത് എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഇതിൽ ഈ ചൂടിക്കിടന്ന് ഉരുകുന്നത് ഒരു നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അടച്ച് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ അടുപ്പിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വറ്റാനും ആ ഒന്നാം പാലും കൂടി വെന്ത് അത് പിരിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്നാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഒരു തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പായസത്തിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് പായസം എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ പായസമാണ് ഇത് കുറുകി നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അന്നേരം കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും തിക്കായി തോന്നിയില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇതുപോലെ സെറ്റായി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ നല്ല പായസം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവടം വരെ ബായ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല നമ്മുടെ നൂറാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ആറുമാസം കൊണ്ട് നൂറ് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ തയ്ക്കാൻ പറ്റി താങ്ക് യു സോ മച്ച്